Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah racikan yang sangat sangat apa ya? Menggugah penasaran Anda bagaimana bisa membangun sebuah biji dengan budget 8 juta dengan VDA yang high end tentunya yaitu GTX 960. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Ini videonya untuk Anda. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai up, uh, apa ya, memberitahukan komponen apa saja yang diperlukan yaitu Anda untuk klik subscribe channel saya dan tanda untuk subscribe. Dan oke, okay, kita lanjut saja. Jadi, dari budget ini kita menggunakan prosesor yaitu AMD FX6300 Visera. Nah, ini AMD FX Visera 6 inti dengan clock 3,5 GHz dan turbonya itu turbo clocksnya 4,1 GHz dan dia soket AM3 plus nah dia ini prosesor yang sudah lama keluar ya tapi uh, dia ini meskipun sudah lama dan termasuk prosesor yang murah dia ini performansinya sangat bagus untuk bermain game sudah 6 core ya dan dia ya bagus lah kalau menurut saya dan dia sudah tiga. support manufacturing tech nya 32 nanometer Hmm, yaitu banyak yang menggunakan prosesor ini untuk bermain game karena prosesor ini sudah cukup terkenal ya cukup bagus performanya performansnya oke lanjut dari motherboard kita memilih apa ini namanya oh ya Asus MHA 97R 2.0 nah ini support AMD F AMD A sok dengan soket M3 plus Uh, dan prosesnya FX ya support FX Phenom 2 Atron dan seterusnya dan dia ini support AMD dengan ini manufacturing tagnya 32 nanometer dan support hingga 8 core dan support hingga 140 watt dari prosesornya dan dia itu support RAM dengan 4 slot RAM DIM maksimal 32 giga 20 32 giga di DR3 ini ya support dia ini supernya DR3 versi ini ya kemudian dia itu nah ini slot ekspansinya PCIe 2.0 nah dia belum support PCIe 3.0 uh, kemudian satanya sata tiganya dan 6 coy untuk memperlancar uh, aliran data dari hard disk ya USB 3 di bagian belakang ada dua di bagian depan ada dua USB 3.0 dan 12 kali USB 2 di de belakang ada 6 di de apa ini? di tengah-tengah dari motherboard ada 6 ya hmm, itulah oke lanjut setelah motherboard lah ini dia ini kita VGA nya ini VGA dia itu kita memilih Zotac GeForce GTX 960 dengan single fan dan VRAM 2 GB. Nah, ini adalah VGA 960 paling murah yang bisa didapatkan karena meskipun dia paling murah, Zotac termasuk uh, produsen yang cukup terkenal dan dia sudah uh, apa ya? Sudah terkenal lah intinya. Dan dia itu dan dia lihat sendiri nih wow 960 coy uh, dan dia ini memori pasnya 128 bit 128 bit dan ini display portnya ada 3 display port 4K DVI-E1 dan HDMI 2.0 4K juga dan dia ini rekomendasi power supply nya 400 watt power konsumsi 120 watt dia ini slotnya cuma satu ya slot fan fannya cuma satu nah ini fannya cuma satu dan saya rasa ini GTX 950 yang paling murah dan paling worth it lah bila budget anda apa ya pas-pasan nah ini 960 oke lanjut ke dalam setelah ini apa VGA GTX 960 kita ke casingnya nah casingnya kita memilih Armageddon Eh, hey, Power Logic Armageddon Hectotron T3X. Nah, dia ini 
sudah support uh, apa tiga kali DVD di sini kemudian ada uh, dia itu support hingga VGA panjang hingga 29 cm nah itu kemudian dia itu ada tiga fan ya dan dua fan sudah ada di casing ini dan ya itulah dia ada support USB 3.0 dan nah ini di bagian depan itu fannya itu LED jadi sudah disediakan di bagian depan ya ini casing murah dengan fitur yang memukau dan baguslah untuk PC gaming anda terlihat mapan oke langsung ke power supply nah kita power supply nya menggunakan uh, apa ini Aaron Max Max Pro EMP 600 AGT nah kita menggunakan 600 watt kenapa 600 watt karena prosesor kita AMD AMD itu apa ya penggunaan dayanya cukup memakan daya jadi 600 watt saya rasa sudah cukup uh, untuk penggunaan PC gaming anda dan mungkin saja penggunaannya di bawah 600 mungkin 5 5 12 5 20 gitu mungkin ya kali oke okay, setelah itu kita ke apa oh ya ke RAM nya kita menggunakan RAM nya itu tim dark extreme tim extreme dark di 3 pc 12800 1600 MHz dual channel 8 giga jadi 4 kali 2 gitu dua kali empat GB nah jadi 8 GB 8 GB minimum untuk PC gaming anda karena sekarang itu rakus banget makan RAM dan lanjut ke optical drive nya kita membeli Asus DVD RW 24 kali seperti biasa untuk menginstal game dan hard disk nya memori kapasitas penyimpanannya yaitu kita menggunakan Toshiba 1 TB SATA 37200 RPM nah 1 TB worth it lah minimum PC gaming 1 TB untuk menyimpan data-data game-game sekarang kan besar-besar bro <laughs> yaitu ya dari sekian ini dari AMD Asus motherboard ke hard disk semuanya ini kita menghabiskan biaya dalam rupiah yaitu 8 juta 53 ribu dan atau dalam US dollarnya kita menghabiskan biaya hingga 610,9633,91 US dollar nah itu dia Oke, okay, itu saja uh, apa ya? Pacikan versi saya ini, pacikan versi saya. Bisa dilihat sendiri ini. Jika ada pertanyaan, tolong komen di kolom komentar di bawah dan jika Anda punya kayak video ini, klik tolong klik like dan jika tidak maka dislike. Dan oh ya, yeah, jangan lupa untuk subscribe channel saya di Adam Awan ID dan akan ada banyak video lainnya yang menarik tentunya yang bisa Anda jadikan pelajaran tentunya dan ya gitu dah <laughs> oke okay, terima kasih sudah subscribe dan like nah, maupun dislike dan sudah komen juga uh, oke okay, semoga anda mendapatkan uh, gambaran apa PC yang PC gaming yang anda ingin build ingin rakit nah itu dia uh, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa bye bye